Alors, nous allons aborder une question qui est extrêmement intéressante, qui a été posée en fait au début des années 2000, et qui était en fait, est-ce qu'aujourd'hui, les humains sont-ils en train de créer les conditions d'une sixième grande crise d'extinction Alors pour ça, je vais réagir sur un travail publié par un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen et qui propose en 2002 le terme d'anthropocène. Paul Crutzen est connu parce qu'il est célèbre, c'est un chimiste qui a eu le prix Nobel en 1995. Il a contribué à démontrer le trou dans la couche d'ozone. Et ce mot anthropocène, en fait, nous vient pour expliquer dans l'histoire de la Terre à un moment de son histoire, qui est récente évidemment, on pourrait après réfléchir sur quand commence l'anthropocène, c'est que le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus, comme pendant très longtemps, la salinité de l'océan, la longueur du jour, ou la composition de l'atmosphère, ou la température, mais l'activité d'une espèce sur les 1,9 million d'espèces connues et déposées dans les musées aujourd'hui. Et ça c'est intéressant parce que ça permettra de relancer les débats, après, en fait, une histoire qu'on arrive à raconter, les géologues et les paléontologues, depuis 570 millions d'années, il s'en est sûrement passé avant des crises, mais on ne les connaît pas, c'est trop ancien, les animaux laissaient trop peu de, 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 de traces de fossiles. Hein. Et là, donc, on a des coquilles qui, qui existent dans, dans, dans la nature, on a des, des cuticules, hein, et donc on trouve des fossiles. Et depuis cette époque, on a dénombré cinq grandes crises d'extinction. Je vais parler de la troisième, qui se déroule vers 245 millions d'années, et qui est un, c'est la plus grande, 96% des espèces vivantes, marines et terrestres. Hein, la vie était déjà sortie des océans. Et la cinquième, hein, la dernière, elle est donc entre le, 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 le secondaire et le tertiaire, donc elle est vers 65,5 millions d'années, et elle éteint celle-ci à peu près 76% des espèces vivantes, aussi marines et terrestres. Alors la question c'est, pourquoi ces crises se produisent-elles Alors il faut revenir à ce qu'est l'évolution au cours du temps, depuis les apparitions de la vie. On a 3,85 milliards d'années, des grands événements dans l'océan ancestral, la vie est sortie de l'eau. Et c'est un subtil équilibre entre des espèces qui apparaissent, hein, donc la spéciation, et puis de l'extinction. Et souvent on s'est posé la question, combien de temps vit une espèce Or sur les grandes espèces type euh, mammifères, on pense que c'est 2 à 3 millions d'années. Ça pourrait être beaucoup plus pour des espèces marines, des invertébrés, de l'ordre de peut-être 7 ou 8 millions d'années. Et ces grandes crises, brutalement, mettent un peu les, remettent les compteurs à zéro. Alors, elles sont créées pourquoi, ces grandes crises La définition, c'est au moins 75% des espèces qui, vivantes qui disparaissent sur un laps de temps court. Et là, il faut revenir à la notion de temps entre la géologie et puis, bien sûr, le sens du temps de l'humain, c'est-à-dire 2 millions d'années entre 300 000 en et 2 millions d'années, les espèces s'éteignent. Alors c'est très court pour un géologue, c'est très long bien sûr pour un humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est des changements extrêmement rapides qui se produisent. Alors, dans l'histoire du vivant, ces cinq grandes crises ont été bien étudiées, travaillées. Elles sont liées toujours à des émissions très importantes de, de volcans, beaucoup de gaz carbonique, beaucoup de méthane aussi sont libérés dans l'atmosphère, de la vapeur d'eau du dioxyde de soufre, une température qui augmente, souvent aussi des chutes, des effondrements de l'oxygène dans l'eau et dans l'air, dans, dans, dans le milieu marin et puis dans l'air, et puis la température qui augmente, et puis souvent, bien sûr, des impacts de météorites, ça a été bien documenté pour la cinquième grande crise, disparition des dinosaures et des ammonites marines. Alors, comment est-ce qu'une espèce, par son mode de vie, pourrait créer les conditions d'une sixième gr grande crise Simplement parce qu'il est extrêmement impactant et qu'en très peu de temps, et il contribue à faire disparaître les espèces. Le document qui s'appelle MIE, c'est le document qui s'appelle Millennium Ecosystem Assessment, est sorti de, du travail de 1400 écologues du monde entier, commandité donc par les chefs d'État lors de l'entrée dans le troisième millénaire, et nous dit deux choses en 2005. Il nous dit que d'une part, on remet au goût du jour ce qu'on appelle les services rendus par les écosystèmes, et deuxièmement, les taux d'extinction actuels sont environ 1000 fois plus rapides que ce qu'on avait calculé depuis la cinquième grande crise d'extinction, le moment où disparaissent justement ces fameux dinosaures et ces ammonites. Donc aujourd'hui, il est clair que l'humain modifie profondément son environnement et la nature qui l'environne, y compris bien sûr le climat. Alors les causes de disparition sont diverses et variées, et un papier très récemment dans la revue Nature repose la question, a-t-on déjà commencer à vivre la sixième grande crise d'extinction. 
Et leurs conclusions sont assez claires, en fait. Ils montrent, par exemple, que déjà, on a perdu 43% des amphibiens. On parle de 30 ans ou 40 ans. Hein. Et que si, effectivement, on continue à perdre les espèces à ces rythmes-là, comme l'a imaginé l'UICN, hein, l'Union internationale pour la conservation de la nature, on va aller, on a demi-militaire, 500 années, on va perdre effectivement 75% des espèces. Donc il faut absolument, bien sûr, qu'on réagisse si, vont, si on veut éviter ces conditions très particulières. Donc la question a vraiment sa pertinence. Et aujourd'hui, il est impératif, bien sûr, que l'on change nos modes de vie si on veut éviter de continuer comme on le fait à l'heure actuelle. Et ça demande des changements assez radicaux dans notre façon de faire et dans les relations entre les humains et les non-humains.